Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So in today's video, we are going to study our first chapter of Political Theory book that is chapter 1 Political Theory and Introduction. So let's start our video with our first topic, what is politics? See, अलग अलग persons के लिए अलग अलग opinions रहते हैं, ideas रहते हैं politics के लिए उपर. For example, अगर हम political leaders की बात करें, या फिर उन persons की बात करें जो election contents करते हैं, तो वो कहेंगे कि it is a kind of public service, politics क्या है? एक तरह का public service है जहाँ पर वो public को, लोगों को अपना service देते हैं. But do you really think so? किसी और से अगर हम पूछेंगे, then they connect politics with manipulation. वो politics को manipulation के साथ connect करेंगे और कहेंगे कि जितने भी politician हैं, वो लोग politics में आते हैं because to satisfy their wants, अपने wants को पूरा करने के लिए, अपने ambition को pursue करने के लिए. So हमने देखा कि अलग-अलग persons के अलग-अलग opinion हैं. वही अगर कुछ और लोगों की बात करें, तो वो क्या कहेंगे कि politics में क्या होता है सिर्फ false promises होते हैं बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं बहुत सारे different different section को manipulate करते हैं और किसी किसी worst situation में तो ये crime पे भी उतर आते हैं ये सब बातें हम अपने society में भी देखते हैं हम अपने parents से भी सुनते आ रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं politics को scam से साथ link करते हैं relate करते हैं but then also politics जो है बहुत ही important integral part है हमारी society का बिना politics के हमारी society exist नहीं कर सकती है इसी पे महात्मा गांधी ने भी ऑब्जर्व किया था कमेंट किया था क्या कहा था उन्होंने कि पॉलिटिक्स क्या है देखिए कोई भी जैसे कि एक स्नेक है फॉर एग्जाम फॉर एग्जांपल तो वो जैसे अपने पूरे शरीर को एक राउंड शेप में करके अपना एक कॉइल शेप में करके अपना जो सर है वो बीच में रखती है सेम उसी तरह पॉलिटिक्स भी हमें जकड़े हुए हैं हमें इन्वॉल्व किए हुए हैं और हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है हमें उससे फाइट करना ही पड़ेगा इसीलिए मिस कोई भी पर्सन जो चाहे या ना चाहे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है या फिर पॉलिटिक्स उसके लाइफ को इंटरफेयर करता ही है गवर्नमेंट जो भी करती है जो भी डिसीजन लेती है वो हम सबके लाइफ को बहुत सारे वेज में इफेक्ट करती है हम चाहे या ना चाहे फॉर एग्जांपल जो भी गवर्नमेंट जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है आइदर इकोनॉमी पॉलिसी बनाना हो गया फॉरेन पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी तो हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं किसी वेज में जरूर इफेक्ट करती है कुछ अगर अच्छी पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने तो वो हमारे लाइफ को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी हमारे लाइफ को अच्छे से इंप्रूव करेगी हमारे लाइफ कंडीशन को बट अगर वही रूलिंग गवर्नमेंट करप्ट निकल जाए या फिर इनफिशियंट हो अपने वर्क को लेकर तो वो हमारी लाइफ को साथ साथ हमारी देश की सिक्योरिटी को भी इंडेंजर कर देती है सो so, अगर हम बात करें सपोज कोई भी गवर्नमेंट है पावर में रूलिंग गवर्नमेंट वो अगर इनकरप्ट मतलब कि करप्ट हो जाए इनफिशियंट हो अपने वर्क को लेकर फॉर एग्जांपल अगर कुछ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कहीं पे और वो उसको हटाने की वजह से उसको मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की वजह वो उसको और वॉलेंट बना देती है सो so, उस टाइम में क्या होगा अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वॉलेंट हो गया दंगा अराइज हो गया देन क्या होगा मार्केट्स बंद हो जाएंगे स्कूल्स बंद हो जाएंगे वहीकल्स नहीं चलेंगे इसका जितना भी जो क्या बोलते हैं उसको डिसएडवाटेज है वो हमें झेलना पड़ेगा ये हमारी लाइफ को बहुत सारे वेज में इफेक्ट करेगी जैसे कि अगर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ चाहिए वो हम अर्जेंटली ज़रूरी है वो हम मार्केट से नहीं खरीद सकते क्योंकि मार्केट तो बंद हो जाएंगी साथ ही साथ अगर किस कोई पर्सन बहुत सीख है तो वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ वहीकल्स बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे स्कूल्स में सेडवेल्स है वो भी इफेक्ट होंगे हमारे सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं हो, हो पाएंगे इसके कारण से स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ेगी एग्ज़ाम्स के लिए और ट्यूशन फी भरना पड़ेगा सो अलग बट अगर वही रूलिंग गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करे देन वो क्या करेगी कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएंगी जो हमारे लिटरेसी रेट को इंक्रीज करे एम्प्लॉयमेंट दे और साथ ही साथ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करेंगे आ, ताकि हमें एक अच्छे गुड स्कूल में एडमिशन मिल सके हमें जॉब्स मिल सके सो so, ये पॉजिटिवली हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा नेक्स्ट टॉपिक है वट डू यू स्टडी इन पॉलिटिकल थियोरी हम पॉलिटिकल थियोरी में आखिर क्या बदले 
अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आसपास अपने सोसाइटी में क्या कुछ ऑब्जर्व करते आ रहे हैं आप क्या देखते आ रहे देन आप क्या कहेंगे कि हम अपने आसपास मूवमेंट देखते हैं डेवलपमेंट देखते हैं कुछ चेंजेस देखते हैं बट अगर हम थोड़े डीपर देखें अपने सोसाइटी में तो हमें कुछ वैल्यूज़ कुछ प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे जो कि पीपल को इंस्पायर करती है गाइड करती है अच्छे पॉलिसीज बनाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में लाइफ को जीने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जो प्रिंसिपल है वैल्यूज़ है वो ऐसे ही नहीं कि रातों रात कहीं से इमर्ज हो गए नहीं ये बहुत सालों से डिबेट होते आ रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ कॉटेलिया एरिस्टोटल के टाइम से लेकर अभी के टाइम तक काल मार्क्स महात्मा गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के टाइम तक ये डिबेट होते आ रहा है फिफ्थ सेंचुरी बी से पहले भी प्लोटो और एरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया था कि आइदर मोनार्शी या फिर डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो मतलब कि फिफ्थ सेंचुरी बी से पहले भी ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का आइडिया है वो आ गया है इससे डिबेट होते आ रहे हैं तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है पॉली तो उन्होंने अपनी जो भी बताए हैं जो भी प्रिंसिपल्स बताए हैं तो उनके सभी प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है फॉर एग्जांपल रोजियो ने आर्ग्यू किया था कि फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट right होना चाहिए काल मार्क्स ने कहा था कि फ्रीडम के साथ साथ इक्वलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और ये एक फंडामेंटल राइट right होनी चाहिए महात्मा गांधी ने जानवन फ्रीडम के बारे में बताया था और उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी हिंद स्वराज वही बी आर अम्बेडकर ने सेडविल कास्ट के लिए आर्ग्यू किया था और उन्होंने कहा था कि मिनॉरिटीज़ को सेडविल कास्ट को एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो इन सभी के बातों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जगा दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एबलाइज करती है अनटचबिलिटी और गांधी जी के जितने भी प्रिंसिपल थे उन्हें भी एक जगह मिली हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सो पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं हम वही आइडियाज और प्रिंसिपल्स से डील करते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट को सोशल लाइफ को सेव करती है एक सिस्टमेटिक मैनर में एक शेप देती है इसीलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए यही सब हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं साथ ही साथ वो हमें फ्रीडम इक्वलिटी जस्टिस डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म ये जितने भी वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग भी समझाती है इनकी मीनिंग्स भी क्लियर करती है ये जितने भी इश्यूज है जैसे कि फ्रीडम इक्वलिटी डेमोक्रेसी ये हम अपने सोशल लाइफ में देखते आ रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में ये सब को हम इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखते आ रहे हैं बट अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वलिटी है तो इक्वलिटी हर एक स्पेयर में इक्वलिटी का अलग अलग मीनिंग होता है जैसे कि पॉलिटिकल स्पेयर में अगर देखें तो इक्वलिटी का मतलब होता है राइट टू वोट राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन पर ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमिक स्पेयर और सोशल स्पेयर में इक्वलिटी का वही मतलब होता है अगर कोई पर्सन उसे पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल रहा है बट उसके साथ साथ हमें देखना भी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट ना हो बिकॉज ऑफ सोशल इनइलिटी एंड इकोनॉमिक इनइलिटी की वजह से बिकॉज ऑफ कास्ट एंड पॉवर्टी सो और एग्जाम्पल देखते हैं हम कुछ कुछ पर्सनस जो होते हैं वो अपने जो भी गोल सेट करते हैं वो उसको अचीव कर लेते हैं बट अगर किसी और पर्सन की बात करें तो उन्हें तो स्कूल जाना तक भी आ, मतलब कि स्कूल भी जाना उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात है उन लोग को ऐसा मौका नहीं मिलता है तो जॉब और अपना फ्यूचर सिक्योरिटी की तो दूर की बात है सो ये सब जितने भी है ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके कारण से हमारी जो गवर्नमेंट है फंडामेंटल जितने भी राइट्स हमारी सिक्योर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस होते रहते हैं उसमें उसमें इंटरप्रेट होता है अमेंडमेंट होता है जैसे ही न्यू सरकमस्टेंसेस को देख कर उसमें चेंजेस होते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारी राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट right है उसे कोर्ट द्वारा चेंज करके राइट टू लाइवलीहुड किया गया जितने भी फंडामेंटल राइट्स right हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है वो अमेंड हो सकते हैं एज पर द न्यू प्रॉब्लम जैसे न्यू प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो उसके साथ साथ उसको प्रॉब्लम को देख के उस सिचुएशन को देख के हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं वही अगर बात करें ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आजकल इंक्रीज हो रही है और ये हमारे लिए ईजी कर देती है एक दूसरे को नेटवर्क करने के लिए 
आजकल तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आइर बिजनेस स्टडी या फिर कुछ और शॉपिंग हर चीज़ हो रहा है बट कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट को भी मौका दे देती है कि वो भी अपना काम आसानी से कर सके अपना क्राइम्स आसानी से कर सके तो उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं नेट पे फॉर बाइंग गुड्स सर्विस तो उन्हें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए जो जो भी जितने भी नेटिज़न हैं नेटिज़न मतलब नेट के सिटीज़न उन्हें उस टाइम लगता है कि जो भी गवर्नमेंट है रूलिंग गवर्नमेंट उन्हें कुछ ऐसा सेफ लगाने चाहिए जो कि हमारी जितने भी हमारे प्राइवेस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उन्हें सिक्योर कर सके हमारी प्राइवेसी को सिक्योर कर सके नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो है पोटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस पॉलिटिकल थ्योरी को हम प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं देखिए जो फ्रीडम इक्वलिटी सिटीजनशिप जस्टिस ये सब वर्ड्स है तो हम फैमिलियर हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट ये सब वर्ड्स के जो मीनिंग है डेफिनेशन है वो हर एक पर्सनस के लिए अलग होते हैं क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है हर एक पर्सनस के लिए इसका जो मीनिंग है वो बदलता रहता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं कि आप कहीं पे लाइन में खड़े हो सोच लीजिए रेलवे स्टेशन में टिकट के लिए या फिर मूवी के लिए टिकट के लिए या फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप लाइन में खड़े हो ओके तो उस टाइम में अगर कोई पीछे से आए बाद में आके सीधा लाइन में घुस जाए आगे की तरफ तब तो आपको बहुत ख़राब फील होगा और उस टाइम पे अगर कोई उसको रोके कि नहीं तुम लास्ट में आए हो तुम पीछे जाओ लाइन में लाइन को मेंटेन करो तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा कि हाँ चलो ये अच्छा है हमारे हम, मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये मतलब कि एक फीलिंग आ जाता है कि रिलैक्स वाला फीलिंग आ जाता है ये फीलिंग क्यों आता है क्योंकि हर कोई को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए सर्विस और गुड्स को बाय करने के लिए क्योंकि हम उसके लिए पे कर रहे हैं तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कोई ऐसे पीछे से आके आगे कैसे ले सकता है तो इस केस में हम देखें तो आपके लिए इक्वलिटी का क्या मतलब होगा इक्वलिटी का क्या मतलब होगा यहाँ पर इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सबको एक ही अपॉर्चुनिटी दे उसका मतलब इक्वलिटी पर अगर हम केस टू देखते हैं एग्जाम्पल टू तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डे लेबरर होते हैं मतलब कि वो हर मतलब कि रोज़ वो लोग काम करते हैं और डेली उन्हें वेजेस मिलते हैं लॉन्ग आवर वो लोग काम करते हैं और उसमें मतलब कि मंथली फी नहीं होता है उनको डेली उसके काम पे बेसिस पे उन्हें वेजेस मिलते हैं तो उन टाइम उस टाइम वो लोग मतलब कि अगर हम लोग थोड़े सेंसिटिव होंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा और हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ करना चाहिए आ, कि ये कोई कोई हमारी सोसाइटी में इतना रिच है और कोई कोई इतना वर्स्ट कंडीशन में है कि उन्हें जो अपना बेसिंग नीड्स दोपहर दो, दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है सो उस टाइम पर हमारे लिए हम लोग क्या रियलाइज़ करेंगे कि इक्वलिटी में कुछ सम काइंड ऑफ फेयरनेस होनी चाहिए उन लोगों के लिए वही अगर हम अपने थर्ड सिचुएशन में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल थ्री में जाते हैं कि सोच लीजिए कुछ चिल्ड्रन से वो स्कूल नहीं जा पाते क्यों क्योंकि उन्हें वर्क करना पड़ता है अपने आप को फीड करने के लिए कोई चाय की दुकान पे या फिर होटल्स में वो लोग छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबरिंग तो वो लोग वर्क करते क्यों अपने आप को फीड करने के लिए क्योंकि उन्हें खाना तक नसीब नहीं होता है उस टाइम पे हम क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविंशन करने चाहिए कुछ स्पेशल स्पेशली इन्हें कुछ राइट्स देने चाहिए इन्हें प्रोटेक्ट करने चाहिए तो हम देख देख रहे हैं तीनों सिचुएशन में हमने देखा कि इक्वलिटी का जो मतलब है वो कॉम्प्लेक्स होता गया मतलब कि हर एक सिचुएशन में इक्वलिटी का जो डिफिनेशन है वो चेंज होते गए तो इसका मतलब हर कोई के लिए इक्वलिटी का मतलब अलग होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए देखिए हम ज़रूरी नहीं कि हम पॉलिटिक्स में जाए हम इंटर करें पॉलिटिक्स में बट देन ऑल्सो वी हैव टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी चाहिए क्यों क्योंकि हम हो सकते हैं हम पॉलिटिक्स में ना जाए बट फिर भी हम सिटीज़न रहेंगे इंडिया के सिटीज़न रहेंगे और मैंने पहले भी कहा कि आप चाहे या ना चाहे फिर भी आप गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा तो हम सिटीज़न हैं 
और हमें वोटिंग राइट्स है डिसीजन मेकिंग का राइट्स प्रोवाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम उस राइट्स का अच्छे से प्रयोग करें और एक अच्छा गवर्नमेंट चूज कर सके तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कुछ आइडियाज़ होने चाहिए कि आखिर पॉलिटिक्स होता क्या है इसमें कैसे वोटिंग होते हैं तो ये सब आइडियाज़ होनी चाहिए ताकि हम अपने जो भी गवर्नमेंट को एक अच्छे शेप में शेप दे सके एक नन करप्ट गवर्नमेंट बना सके साथ ही साथ अगर हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान देना है पार्टिसिपेट करना है उसके लिए भी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए तभी तो हम उस टॉपिक्स उस टॉपिक को लेकर अपना जो जो भी ओपिनियन है वो दे पाएंगे सो so, एक एडुकेटेड और एक इन्फॉर्म सिटीज़न ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को एक शेप देता है एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करने के लिए हेल्पफुल रहता है सो so, इसी लास्ट टॉपिक के साथ हम अपना ये वीडियो एंड करते हैं आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा सो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो